இந்த வீடியோவில் ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ்னா என்ன எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயிக்கு அவருடைய வீட்டு வாடகை பே பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குற ஒரு அலவன்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் தான் ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் இந்த ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸுங்கிறது நம்ம டேக்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணுமா இல்லை அதில் ஏதாவது எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இது எக்ஸம்டட் அமௌண்ட்டை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அது கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷனை நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் எம்ப்ளாயி அவருடைய சொந்த வீட்டில் இருக்கார் இன்னொரு சுச்சுவேஷன் என்ன எம்ப்ளாயி வாடகை வீட்டில் இருக்கார் ஸோ எம்ப்ளாயி அவருடைய ஓன் ஹவுஸ் சொந்த வீட்டில் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டார் வாடகையே பே பண்ண மாட்டார் ஆனால் அவர் என்ன வாங்குறாரு ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் வாங்குறாரு ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயி தன்னுடைய ஓன் ஹவுஸில் இருந்துட்டு ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காருனா தென் அவர் வாங்குற டோட்டல் ஹெச்ஆரே டாக்ஸபிள் என்ன அமௌண்ட்டு எம்ப்ளாயர் ஹெச்ஆர்ஐன்னு கொடுக்குறாரோ ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ்ன்னு கொடுக்குறாரோ அந்த மொத்த அமௌண்ட்டும் டாக்ஸபிள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் என்ன வாடகை வீட்டில் இருக்கார் எம்ப்ளாயி வாடகை வீட்டில் இருக்கார் வாடகை வீட்டில் இருந்து அவர் வாடகை பே பண்ணுவார் வாடகையை பே பண்ணியிருப்பார் இந்த கேஸில் நம்ம எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹெச்ஆரை கால்குலேட் பண்ணணும் அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹெச்ஆரை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூணு வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த மூணு வேல்யூவில் எந்த வேல்யூ கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் ஸோ அது என்னென்ன வேல்யூ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் ரெண்ட் பேய்டு ஓவர் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி நம்ம பத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரியை விட எவ்வளோ வாடகை ஜாஸ்தியாக பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணும் செகண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி நம்ம சேலரியில் நாற்பது பர்சன்டேஜ் இந்த நாற்பது பர்சன்டேஜ் மட்டும் சில கேசஸில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கணும் இதோ நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி தான் யூஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துப்போம் பட் அந்த எம்ப்ளாயியோடைய வீடு டெல்லி மும்பை கொல்கட்டா சென்னை இந்த பிளேசஸில் இந்த சிட்டியில் அவருடைய வீடு இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு பதிலாக என்ன எடுத்துக்கணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கணும் தென் கடைசியாக நம்ம ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஐ ஆக்சுவலாக எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய்க்கு எவ்வளோ ஹெச்ஆர்ஐ கொடுக்குறாரோ அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்துக்கணும் இந்த மூணு அமௌண்ட்டில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மூணு அமௌண்ட்டில் விச் எவர் இஸ் லெஸ் எந்த அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் எக்ஸம்டட் ஹெச்ஆர்ஐ ஓகே இப்போது இந்த இந்த கால்குலேஷனில் நமக்கு சேலரிங்கிற ஒரு வேர்டு வருது டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரிலாம் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போது இங்கே சேலரினா என்ன எதெல்லாம் நம்ம சேலரியில் ஆட் பண்ணிக்கணும் பேசிக் பே எம்ப்ளாயர் கொடுக்குற பேசிக் பே டிஏ டிஏ வாங்கியிருந்தார்னா அந்த டிஏவை எடுத்துப்போம் பட் அந்த டிஏ இஸ் பார்ட் ஆஃப் சேலரி சேலரியோட ஒரு பார்ட்டாக என்டர்ஸ் இன்டு டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க அந்த டிஏவை எடுத்துக்கணும் அடுத்து கமிஷன் ஃபிக்ஸட் பர்சன்டேஜ் ஆன் டேர்ன் ஓவர் கமிஷன் டேர்ன் ஓவரில் ஒரு ஃபிக்ஸட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ சேலரிங்கிறது என்ன பேசிக் பே டிஏ இஃப் இட் என்டர்ஸ் இன்டு டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கமிஷன் ஆன் ஃபிக்ஸட் பர்சன்டேஜ் ஆன் டேர்ன் ஓவர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது தான் சேலரி இந்த சேலரியில் தான் நம்ம டென் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த கொஷனில் பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்யூட் ஹெச்ஆர்ஐ டாக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஐ கால்குலேட் பண்ணணும் பேசிக் பே இருக்குது ஹெச்ஆர்ஐ ரிசீவ்ட் இருக்குது ரெண்ட் பேட் இருக்குது அண்ட் மூணு டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம டாக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஐ கால்குலேட் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் எவ்வளோங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணும் எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த மூணு வேல்யூஸை கம்பேர் பண்ணணும் எக்ஸஸ் ஆஃப் ரெண்ட் பேட் ஓவர் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஐ ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரெண்ட் பேய்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நாம் அந்த எம்ப்ளாயி எவ்வளோ வாடகை பே பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனில் அவர் பே பண்ணியிருக்க வாடகை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செகண்டில் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி தேர்டில் செவன் ஃபிஃப்டி இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணண
excess of rent paid excess 10 percentage of salary எவ்வளவு எவ்வளவு நம்ம வாடக அதிகமா கட்டுறோம் அப்படிங்கறத தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணனும் இங்க பாருங்க 10 percentage of salary தான் ಜಾஸ்தியா இருக்கு நம்ம நில்லுன்னு எழுதிடலாம் or otherwise இந்த excess of rent paid உங்களுக்கு புரியல அப்படினா நீங்க ஆல்வேஸ் இந்த ஸ்டெப் ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க rent paid ல இருந்து 10 percentage of salary யை மைனஸ் பண்ணுங்க மைனஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் மைனஸ்ல வந்தது அப்படினா அங்க நில் எழுதிக்கோங்க இங்க பாருங்க 1500 ல இருந்து 1800 மைனஸ் பண்ணா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா நில்லுன்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்த சுச்சுவேஷனில் பாருங்க தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டிலேருந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் செவன் டுவெண்ட்டி இங்கே நம்ம ப டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரியை விட இந்த ரெண்ட் பெய்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதுதான் நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணுறோம் எக்ஸஸ் ஆஃப் ரெண்ட் பெய்டு ஓவர் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ஓகே இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதுன்னா இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணுங்க ஆன்சர் நெகட்டிவ்ல வந்தா நில்லுன்னு எழுதிக்கோங்க ஆன்சர் பாசிட்டிவ்ல வந்தா அந்த அமௌண்ட் அப்படியே எழுதிக்கோங்க இங்க பாருங்க செவன் பிப்டில இருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணா நமக்கு பிளஸ் ஒன் பிப்டி தான் கிடைக்கும் ஸோ அதை நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் நெகட்டிவ்ல வந்தா நில்லுன்னு போடுவேன் பாசிட்டிவ்ல வந்தா அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கிற இந்த வேல்யூ என்ன வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூங்கிறது எக்ஸஸ் ஆஃப் ரெண்ட் பெய்ட் ஓவர் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி இதை கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாங்கிறத ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டனில் எந்த சிட்டியில் அவர் வீடு வாடகைக்கு எடுத்திருக்காருங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது அப்படின்னா அந்த சிட்டி வந்து டெல்லி மும்பை கொல்கட்டா சென்னைனா ஃபிஃப்டி எடுத்துப்போம் இங்கே சிட்டி கொடுக்காததுனால நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்க போகிறோம் அதர் பிளேஸஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ செகண்ட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன எயிட்டீன் தௌசண்டில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் தென் டுவெல் தௌசண்டில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தென் சிக்ஸ் தௌசண்டில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ செகண்ட் வேல்யூ இதுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய செகண்ட் வேல்யூ தேர்ட் வேல்யூ என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ ஆக்சுவலாக அவர் எவ்வளோ ஹெச்ஆர்ஏ ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு அது கொஷனில் இருக்கு ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இது தேர்ட் வேல்யூ இப்போ இந்த மூணு வேல்யூவில் எது லீஸ்டாக இருக்கோ அதுதான் எக்ஸம்டட் இப்போ நாம் இந்த மூணு வேல்யூவில் எது லீஸ்ட் வேல்யூங்கிறத எடுத்து இங்கே எழுதலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நில் இருக்குது நில்லுனா ஜீரோ செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இப்போ இந்த மூணு வேல்யூவில் எது கம்மி வேல்யூ நில் தானே கம்மி வேல்யூ ஸோ அதுதான் எக்ஸம்டட் அடுத்த சுச்சுவேஷனில் பாருங்கள் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த மூணில் எது கம்மியான அமௌண்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் எக்ஸம்டட் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி அப்போ எது கம்மி அமௌண்ட் இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இதுதான் எக்ஸம்டட் ஹெச்ஆர்ஏ எக்ஸம்டட் ஹெச்ஆர்ஏ ஸோ எக்ஸம்டட் ஹெச்ஆர்ஏ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் லீஸ்ட் ஆஃப் த த்ரீ வேல்யூஸ் அந்த மூணு வேல்யூவில் எந்த வேல்யூ கம்மியாக இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் எக்ஸம்டட் ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸம்டட் ஹெச்ஆர்ஏ எக்ஸம்டட் ஹெச்ஆர்ஏ கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் டாக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஏ கால்குலேட் பண்ணணும் டாக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஏ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸம்டட் ஹெச்ஆர்ஏலேருந்து ஹெச்ஆர்ஐ ரிசீவ்டை மைனஸ் பண்ணணும் சுட்சுவேஷன் ஒன்னில் நம்ம டாக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஐ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஐ ரிசீவ்ட் ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஐ ரிசீவ்ட் எவ்வளோ இருக்கு டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இந்த டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எக்ஸம்டடை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் எக்ஸம்டட் எவ்வளோ நெல் ஸோ நெல் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் டோட்டல் அமௌண்ட் நம்ம வாங்கின மொத்த ஹெச்ஆர்ஏவும் டாக்ஸபிள் செகண்ட் கேஸில் பாருங்கள் செகண்ட் கேஸில் நம்ம ரிசீவ் பண்ண ஹெச்ஆர்ஐ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸம்டட் எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கால்குலேட்
ஸோ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஹெச்ஆரே டாக்ஸபிள் ஸோ இங்கே நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறது என்ன டாக்ஸபிள் இங்கே நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறது டாக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஏ டாக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஏங்கிறது ஆக்சுவலி ஹெச்ஆர்ஏ ரிசீவ் மைனஸ் எக்ஸாம்டட் ஹெச்ஆர்ஏ நமக்கு டாக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஏ கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஏ இஸ் எம்ப்ளாய்டு அட் வெல்லூர் ஆன் அ சேலரி ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் பர் மந்த் த எம்ப்ளாயர் இஸ் பேயிங் ஹெச்ஆர்ஏ ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி பட் தி ஆக்சுவல் ரெண்ட் பேய்ட் பை மிஸ்டர் ஏ இஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் கம்ப்யூட் டாக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஏ ஸோ நம்ம டாக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஏ கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் எக்ஸம்டட் ஹெச்ஆர்ஏ கால்குலேட் பண்ணணும் எக்ஸம்டட் ஹெச்ஆர்ஏ கால்குலேட் பண்ணணும்னா இந்த மூணு வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்ட் பேய்டு எம்ப்ளாயி எவ்வளோ ரெண்ட் பே பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்க்கணும் கொஷனில் பாருங்கள் பட் ஹி தி ஆக்சுவல் ரெண்ட் பேய்டு பை த எம்ப்ளாயி இஸ் மிஸ்டர் ஏ இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் நமக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் இதிலேருந்து என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி சேலரி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கொஷனில் பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் பர் மந்த் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் ஒன் இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு டென் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறோம் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணுங்கள் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நான் முன்னாடி ப்ராப்ளம்லேயே சொன்னேன் மைனஸ் மைனஸில் ஆன்சர் வந்தால் நில் போட்டுக்கணும் ப்ளஸில் வந்தால் என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதை போட்டுக்கணும் ஸோ எனக்கு ஆன்சர் ப்ளஸில் தான் இருக்குது நான் ப்ளஸில் அந்த அமௌண்ட்டை போட்டுட்டேன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் என்ன பண்ணணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜான்னு டிசைட் பண்ணணும் எதை பேஸ் பண்ணி இதை டிசைட் பண்ணுவோம் எந்த சிட்டியில் அவர் வீடு வாடகைக்கு எடுத்திருக்காரு அதை செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே இந்த கொஷனில் வெல்லூர் அப்படின்ட்டு இருக்கு நம்ம எந்த சிட்டினா ஃபிஃப்டி எடுத்துப்போம் டெல்லி மும்பை கொல்கட்டா சென்னை இந்த சிட்டினா தான் ஃபிஃப்டி மற்ற சிட்டினா ஃபார்ட்டி ஸோ இப்போ நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கலாம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் பர் ஆனம் கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் நமக்கு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆன்சராக கிடைக்கும் ஓகே செகண்ட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியாச்சு தேர்ட் வேல்யூ என்ன ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ கொஷனில் பாருங்கள் ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ ஃபிஃப்டி பர் மந்த் ஸோ த்ரீ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெல் போட்டால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகே மூணு வேல்யூவையும் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த மூணு வேல்யூலையும் பாருங்கள் எது லீஸ்ட் வேல்யூவோ அதுதான் எக்ஸம்டட் இங்கே எது லீஸ்ட் வேல்யூ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் லீஸ்ட் வேல்யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் எக்ஸம்டட் ஹெச்ஆர்ஏ எக்ஸம்டட் ஹெச்ஆர்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு then taxable hra calculate பண்ணணும் taxable hra எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ ரிசீவ் நம்ம எவ்வளோ ஹெச்ஆர்ஏ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து எக்ஸம்டட் அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸம்டட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இதுதான் நமக்கு டாக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஏ ஸோ ஹெச்ஆர்ஐ கால்குலேஷன் ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் பை ஹார்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸையும் பை ஹார்ட் பண்ணிக்கணும் தென் கால்குலேஷன்ஸ் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ 